پارٹی کی جدوجہد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسگاہ میں آئیں گے میں آپ سب کو بھی جو ہمارے کراچی کے صحافی ہیں لیکن آپ سے بہت پرانا ہمارا ساتھ ہے دعوت دوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور اس جلسہ گاہ میں شہدہ کی جلسہ گاہ میں شہدہ کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سترہ سال ہو گئے اس سانے کو اب تک ملک میں کوئی ایسا سانے کو اب تک ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے خود بات کی لیکن وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جمہوریت کے بحالی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے نا طاقت کا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پالیسی سے میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے قاتلوں کی بات کی آپ کو نہ صرف یہ اٹھارہ اکٹوبر بلکہ ستائیس دسمبر وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ابھی کچھ دنوں پہلے ائرپورٹ پہ واقعہ ہوا جو چینی ہمارے بھائی تھے جو ہاں کام کرنے آتے ان کے خلاف ایک ٹیرسٹ ایکٹیوٹی ہوئی چار پانچ دن وہ بند رکھا تھا اور ہم نے وہ ساری چیزیں ادھر تھی تاکہ ایویڈنس کلیکٹ ہو یہاں پہ انہوں نے رات و رات سڑک کو دھوکے اور ایویڈنس صاف کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اٹھارہ اکتوبر میں جو لوگ چامل ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو چھپایا ہے اسی طریقے سے ستائیس دسمبر کو آتا ہوں مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر بنا تھا دو میں میں نے اس وقت جو سی ڈی ڈی کے انچارج تھے ان کو اسپیشل ٹاسک دیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے حکم پہ اور انہوں نے کافی چیزیں جو اویلیبل تھی کلیکٹ کر کے لیکن انہوں نے یہی مجبوری دکھائی تھی کہ گراؤنڈ ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ آپ صحافیوں کا تھا جو تصاویر تھیں جو میڈیا پہ کوریج تھی اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی آپ نے آئینی درامن کی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر موقع پہ انہوں نے کہا تھا جلدی میں ہم نے یہ ترامیم تو لوگ کہہ رہے جلدی کر رہے ہیں ان کا موقع بڑا کلیئر ہے جلدی کہاں ہو رہی ہے یہ تو اٹھارہ سال انیس سال پرانی دو ہزار سولہ سے جو ہے دو ہزار چھ سے سوری جب میسا کی جمہوریت ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی نائنی ترامیم کی انفارچونیٹلی جب ہم نے اٹھارہویں ترمیم کی اس میں وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے ابھی بھی وہ اتفاق رائے پیدا کرنے نمبرز ہیں نہیں ہیں اس کے بلا بالا تاک رکھ کے وہ اپنے مسودے کے ساتھ پہلے ہر اپوزیشن پارٹی جمعتی علماء اسلام جو کہ ایک برج کا کردار ادا کر رہی تھی مولانا فضل کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان میں خود تقریباً ساڑھے پانچ چھ گھنٹے ان کے ساتھ میٹنگ میں رہا ہوں جہاں ایک ایک شک پہ ان سے بات کی ہے ہمارا بالکل جو ہے آئینی ترمیم یا کسی بھی لیجسلیشن کے لیے یہ موقف رہا ہے اور یہ موقف رہے گا ہمیشہ کہ اسمبلی ممبران کی مرضی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس کو میں بالکل یہ بتائیے گا کہ جب بھی اٹھارہ اگر کر رہے ہیں جو بھی جب بھی اٹھارہ اکتوبر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے آج سے دو دن پہلے اخبارات کی ایک خبر زینت بنی ہے کہ آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کا سابق ایڈوائزر اسماعیل ڈائری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کو محترمہ کو قتل کرنے کے لیے اسے پیسوں کی آفر کی گئی کہ محترمہ کو دبئی میں شہید کیا جائے پھر وہ اس نے نہیں کیا اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں زمینوں پہ قبضہ کر رہا تھا اس پہ اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے اور اس کے بارے میں ایک انٹرویو جو ہے مشہور چل رہا ہے سوشل میڈیا میں آصف علی زرداری صاحب کا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا ورکر ہے اس بارے میں حقیقت کیا ہے کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ تیسری مرتبہ ہیں کیا ایسے لوگ محترمہ کو شہید کرنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں یا یہ سزا